Olá, querido amigo, querida amiga, estamos juntos mais uma vez para meditar na Palavra de Deus. Continuando nossas reflexões a respeito da parábola descrita no capítulo 20 de Mateus, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Vamos descobrir lições preciosas a respeito do Deus da graça, um Deus de amor. Eu convido você a ler comigo hoje o versículo 1 do capítulo 20, que diz assim, Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Aqui Jesus apresenta a parábola de um homem que chama trabalhadores para a vinha. Não é uma pessoa que simplesmente está chamando alguém para uma festa, mas está chamando trabalhadores. Sabe, aceitar o convite de Deus, entregar a vida nas mãos de Deus, não é uma entrega, não é aceitar um convite para ficar de braços cruzados e apenas receber bênçãos, receber dádivas de Deus, mas o convite de Deus é para o trabalho, é para mostrarmos na nossa vida o resultado da salvação que Jesus proporciona para nós. Quando Deus nos chama, Deus não nos chama para a inatividade, mas Deus nos chama para demonstrar amor aos outros, para amar as pessoas, para compartilhar o evangelho a outras pessoas, para também salvar vidas. E agora eu pergunto a você, você já aceitou o chamado do dono da vinha? De Deus. E esse chamado você aceitou, agora você tem trabalhado ou você tem andado de braços cruzados? Não tem feito nada para as pessoas, não tem feito nada para a salvação de vidas? Deus convida você a aceitar o chamado do dono da vinha, de Deus, mas o chamado para o trabalho, para trabalhar na vinha, para plantar e colher frutos na vida de pessoas. Eu convido você a entregar a sua vida nas mãos de Jesus e tenha certeza que será uma bênção, que será uma maravilha trabalhar para o Senhor e ver os frutos, ver o resultado do trabalho do Espírito Santo através da sua vida. Quer você ser um trabalhador da vinha do Senhor? O reino de Deus não é para inativos, para pessoas que querem ficar inativas, mas para aquele que quer se entregar nas mãos dele e quer ser um canal de bênção para outros. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Senhor Deus e Pai, nos ajude a cada dia nos entregarmos em Tuas mãos, a sermos um canal de bênção, a trabalharmos na Seara, na vinha do Senhor, para a salvação de outras pessoas. Abençoe este filho, esta filha que nesse momento para para ouvir a Tua Palavra. Nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Querido que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo vídeo.